、えー、おはようございます。今日は私からまず3点ご報告をさせていただきます。えー、まず1点ですが、本日の閣議で時間級の人事異動について内閣の承認が得られました。えー、10月1日付でですね、事務時間として1年余に渡りまして、その2にありました、垂水秀樹が退官をいたしまして、その後任として、吉田学、えー、内閣官房内閣審議官ですね、あの新型コロナウイルス感染症対策推進室長をやっておりましたけれども、この吉田学が事務時間に投与をいたします。私からはまずはこの一点をお伝えさせていただきます。続きまして、有効求人倍率でありますが、えー、令和3年8月の有効求人倍率 1.14 倍ということで、前月よりもです、ね、0.01 ポイント下回るということになりました、また8月の完全失業率は 2.8% ということで,で、前月と同水準ということでございます。あのーまあ、新規求人数を見ますと、やはり小売業でありますとか、飲食業。こういうところを中心に、やはりパートで、えー、まあ求人数がです、ね、減少幅が大きいということ、これは留意が必要だというふうに思います。あの全体ではまあ底堅い動きはございますが、あのまだまだです、ね、厳しい場面もあるようでございますので、しっかりとです、ね、雇用対策を進めていかなければならないというふうに思っております。それからです、ね、あのこの夏の感染拡大。これを踏まえました今後の保健医療体制の整備ですね、医療提供体制の整備についてでございます。えーまあ、この夏ですね、やはり急激な感染者の拡大ということで、えー、なかなか病床が十分に確保できていないという状況がございました。また、一般医療との両立という意味ではです、ね、一般医療にかなりの制約がかかったということで、コロナ以外の疾病をお持ちの方々にも大変なご負担をかけたということであります。あのその中におきまして、まあ、陽性前のですね、えーまあ、確認、陽性確認前、検査の後ですね、陽性確認前からですね、あの回復、療養解除後まで、まあ、切れ目のないですね、えー、やはり、まあ、コロナの対応ということが重要であるということでありまして、まあ、国民の皆さんが安心していただけるようなです、ねまあ、総合的なです、ねまあ、保健医療提供体制を構築する必要があるということで、あの9月14日に基本的な考え方、これをお示しをさせていただいたわけでありますけれども、えーまあ、本日、具体的な検討作業、これに関する事務連絡を発出をいたします。あのまず、検査についてですが、やはりインフルエンザがです、ねえーまあ、これから流行シーズン、入ってまいります。そういう意味ではインフルエンザも発熱をするということでよく似た症状でございますので、昨年も体制整備をしたわけでありますが、発熱患者等の皆様方がですね、検査十分に対応できるようにということで、もちろん PCR 検査もそうなんですけれども、そういう意味では抗原検査キットですね、抗原定性検査キットでありますけれども、これも含めてですね、しっかりと体制を整備していくということがまず一つ。それからあのやはりですね、まあ、病床、宿泊療養施設確保計画、これ、あの今までも作ってきていただいておりますが、都道府県に、これをバージョンアップをする必要があるということでありまして、少なくともですね、あのこの夏と同等程度の感染者が発生した場合の対応をしなければならない、まあ、この夏も足らなかったんですが、病床があの逼迫したんですけれども、あのこの夏で対応できるあの体制というものではありませんどういうことかというと、ワクチンが進みますので、えー、感染者が同じであるとすれば、みんなワクチン打つわけでありますから、やはり、えー、高齢者等々の,その比率は、この夏よりも上がるわけですよね、今回はあの高齢者がワクチンを打ってましたので、そういう意味では感染者に対する高齢者の割合が比較的少なかった、今までと比べると、とこういう状況でありましたが。あの11月のできる限り早い時期にと、10月、11月のできるだけ早い時期にワクチンをということで今、進めております、かなりのスピードでこれ、進んでおりますので、まあ、そういう意味では、ですねあの、まあ、みんなワクチンをある程度打つと、その中で同じように、まあ、この夏の感染者、一番多い時に2万6000人ぐらいですかね、1日当たり。となれば、当然、まあ、割合としては高齢者の割合が
この夏よりは増えるということでありますのでそうなるとやはり重症化リスクの高い方々含めて出てくるわけで増えてくるわけでありますから、えー、さらなるこの夏以上の病床ですねニーズが生まれるであろうということでそれに向かったあまあ体制を組んでいただかなければならないということであります。あのまあ、そういう意味ではです、ね、病床だけではなくて、在宅での対応も含めて非常に重要になってくるということでありまして、従来の保健所のみの対応からです、ね、地域の医療機関、これを活用してです、ね、陽性判明時からです、ね、速やかに健康観察、そして診療、これがです、ね、無理なく開始できる仕組みですね、こういうものを。を作っていただかなければならないということであります。あの医療機関にもご協力をいただいて、さらにいただいていくということであります。それからあの中和抗体薬等々をですね、えー、まあしっかりと投与できる体制の整備ということで、あの早期にですね、えー、適切な治療を実施することによって、えー、重症化リスクをですね、えー、まあなるべく抑えていくということ、まさに重症化する方々をなるべく減らしていくと。いう体制、これ早期からの、まあ、治療を適切に行うということ、それからあのよく確保病床、まあ、確保はしていたんだけれども、なかなかです、ねえーまあ、使うとなると、時間がかかるというようなお話もございました、えーまあ、そういう意味では医療機関と締結する、まあ、書面において条件を明確化する、うんまあ、何週間以内にはあ、まあ、病床として使えるように、必ずしてくださいよというような、まあ、そういうようなですね。えーまあ、条件を明確化した上で、医療機関と、まあ、言うなれば、なんて言いますか、体制を組んでいただくというような形であります、それからあの感染急拡大時、やはり急激に病床も必要になってきます、そういうことを考えて、あの臨時の医療施設でありますとか、タイムラグが生じる場合もありますので、入院待機施設と、こういうものもです、ね、整備した、そういうような体制をですね。しっっかりとと作っていただくということそれからあの当然あのそれ病床だけではなくて医療人材もですね必要になってきますからそういう意味では、まあ、医療機関等からですねこれ臨時の医療施設も、まあ、対応も含めてでありますけれどもあの派遣可能な人材の事前登録というものこれをしていただいたりでありますとか、まあ、派遣調整の体制の整備これをですねしっかりとすることによって感染拡大厳格円滑なそのまあ、人員の体制というもの、人材確保というものをするようにしていくと、まあ、こういうようなことのです、ね、検討を求めているという内容であります。あの10月中をめどにです、ね、今後の保健医療提供体制の構築方針を作成をしていただいてです、ね、まあ、遅くとも11月末までにはです、ね、その方針に沿った体制を作っていただきたいということであります。あのまあ、これ、去年を見ましても、去年は11月に入って、中頃ぐらいからやはり感染が徐々に伸びていって、えー、年末年始、急激な感染拡大になりました、まあ、もちろん、同じような状況になるかどうかは、これは分かりませんが、しかし昨年のことを考えると、ですねやはり忘年会、新年会、それからまあ年末年始、里にあのそれぞれのふるさとに帰られる方々がおられます。えー、そういういい意味ではまあ以前から専門家の方々もおっしゃっておられますが、普段会っている人じゃない方々と会う機会が増えてくると、それを機に感染が広がっていくということがあるわけでございますので、あの十分にこの年末年始を含めた冬場はです、ね、また感染拡大のリスクがあるということでございますから、それに対して対応と、あの都道府県、それぞれなかなかです、ね、この国からのお願いに対して、難しい部分もあると思いますので、そういう部分は、あのご報告いただいてです、ねえー、国としてもサポートをしっかりやっていく、伴走型で,です、ねえー、都道府県と連携を取って、医療提供体制を整備してまいりたいというふうに思っております。えー、私からは以上でございます